ഹൈ ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജിയോടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് സോയിൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു സോ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ സോയിൽ എന്താണ് സോയിൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചു ആ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചു അത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പൊ സോയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സോയിലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിനോ ഒരു സ്ട്രക്ചർ സോയിലിന്റെ മുകളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സോയിലിന്റെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കണ്ടു സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സോയിലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും സോയിലിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ലിമിറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ കണ്ടു സോ ആ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ആ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീന്റെ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് അവസാനം ആ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ കണ്ടത് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പെർമിയബിലിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഷെയർ സ്ട്രെങ് അതിൽ പെർമിയബിലിറ്റിയും കംപ്രസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇനി പെർമിയബിലിറ്റിയും കംപ്രസിബിലിറ്റിയും അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ സോയിലാണല്ലേ അതുപോലെ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സോയിലിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുക സോയിലിലെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ വേർഡ്സിലെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ പോകുന്നതിനെയാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക സോ വോയിലിൽ എയർ പോകുന്നത് കോമ്പാക്ഷനും വാട്ടർ പോകുന്നത് കൺസോളിഡേഷനും ആണ് നമുക്ക് കൺസോളിഡേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള കോമ്പാക്ഷൻ ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുക സോ ഇൻ ഓൾ കേസസ് വാട്ടർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ സോ സോയിൽ വാട്ടർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം സോയിൽ വാട്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ സോയിലിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ടി എസ് പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്ട്രെസ് സോ സോയിലും സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രെസ്സസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയണം സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയിൽ വാട്ടറും സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ സോയിലുമാണ് സോ എന്താണ് സോയിൽ വാട്ടറും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സോയിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ സോയിൽ സോയിലിലെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൊഡ്യൂൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ദുരന്തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലെ രാജമലയിൽ നടന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ അതിന് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് നമ്മുടെ വൈത്തിരിയിലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അപ്പാടെ ഒരു മഴക്കാലത്ത് മറിഞ്ഞു പോയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി ആണെന്ന് തോന്നും ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി കവളപ്പാറയിലും പുത്തുമലയിലും നടന്ന ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ സോ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മഴക്കാലത്താണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അല്ലെ നമ്മൾ മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോയിലിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു വരുന്നു നമുക്കറിയാം കിണറുകൾ താഴാറുണ്ട് ചെറിയ നമ്മുടെ മതിലുകളൊക്കെ വീഴാറുണ്ട് സോ സോയിലിന്റെ ഉള്ളിലെ വാട്ടർ ഫ്ലോയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ സോയിലിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മൂ
ഒഴുകാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം സോ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഈസ് അനദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് അനദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പെർമിയബിലിറ്റി ഈസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ദസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ സ്ട്രക്ചറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോ അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ വെച്ച് സോയിലിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നു സോയിലിലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ സോയിലിൽ ഏകദേശം ഇത്ര ഷിയർ സംഘടനാവാം ഇത്ര കംപ്രസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം എക്സാക്ട് വാല്യൂസ് അല്ല സോ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് പെർമിബിലിറ്റി എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് കോമ്പാക്ഷൻ കോമ്പാക്ഷൻ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇതിനെല്ലാം വാട്ടർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഫാക്ടർ അല്ലെ സോ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഫാക്ടർ ടു ഓൾ ദീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് സോയിൽ വാട്ടർ എന്താണ് സോയിൽ വാട്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നോ സോ വാട്ട് ഈസ് സോയിൽ വാട്ടർ സോയിൽ വാട്ടറിനെ വെറുതെ ഒന്ന് സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ വാട്ടർ ഹെൽഡ് ഇൻ വോയിഡ് സ്പേസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഈസ് നോൺ എസ് സോയിൽ വാട്ടർ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം പിടിച്ചു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടു സോയില് സോയിൽ സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വോയിഡ് വോയിഡ് സ്പേസസ് ഉണ്ട് സോളിഡ് ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വോയിഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ആ വോയിഡ്സിൽ യൂഷ്വലി ഫില്ല് ചെയ്യുക എയറും വാട്ടറും ആണ് അങ്ങനെ സോയിലിൽ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോയിഡ് സ്പേസസിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോയിൽ വാട്ടർ സിമ്പിൾ അല്ലെ സോ സോയിൽ വാട്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതുവരെ കണ്ടത് വോയിഡ്സിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ഇനി ചെറിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോകാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയിൽ വാട്ടർ ഈസ് ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഹെഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഫ്രീ വാട്ടർ ആൻഡ് ഹെൽഡ് വാട്ടർ സോ ഫ്രീ ആൻഡ് ഹെൽഡ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും സോ സോയിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഹെൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഹെൽഡ് വാട്ടറിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ രണ്ടാമത്തത് അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ മൂന്നാമത്തത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ സോ സോയിൽ വാട്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ആണ് ഇത് പറയാം സോ ഫ്രീ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഹെൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഹെൽഡ് വാട്ടർ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ സോ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രീ വാട്ടർ അല്ലെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫോർ സംതിങ് അല്ലെ സോ സോയിലില് വാട്ടർ ഫ്രീ ആവുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ടു ഫ്ലോ സോ സോയിലില് നമുക്കറിയാം ഈ വേർഡ്സിൽ കൂടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് ആ വേർഡ്സിലെ വാട്ടറിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും കൂടാതെ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സോയിലെ വാട്ടറിന് അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ വാട്ടർ സോ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വാട്ടറിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ സോ ഫ്രീ വാട്ടർ മീൻസ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ത്രൂ ദ പോൾസ് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സോ പ്യുർലി ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആ വാട്ടറിൽ ഒഴുകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ ഓൾസോ അതിന്റെ പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ കാരണം ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടാണ് അത് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സോ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പർവിയസ് സോയിൽ ഇമ്പർവിയസ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോറസ് ഇല്ലാത്ത സോയിൽ താഴെ ഒരു ഇമ്പർവിയസ് സോയിൽ ഉണ്ട് പെർവിയസ് സോയി
in soil also laminar flow engenaano adu poleyana soil le free water inde flow ennu parayunnu so it is uh, from low, higher head to lower head in a stream like okay idana free water ennu parayunnu usually nammal discuss cheyan povuna geotechnic engineering le major soil water ennu parayunnu free water aanu so permeability discuss cheyan nammal so permeability is the flow of water ennu nammal uddheshikkunnathu flow of free water aanu namakku nammade ella factors ne direct aayi influence cheyan povunnathu ഫ്രീ ഫ്രീ വാട്ടർ ആണ് അതാണ് ഫ്രീ വാട്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്തത് ഹെൽഡ് വാട്ടർ സോ എന്തായിരിക്കും ഹെൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹെൽഡ് വാട്ടർ റീറ്റെയിൻസ് ഇൻ പോർസ് പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ്സ് നമ്മുടെ വോയിഡ്സിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഴുകാൻ അതിൻ്റെതായ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടറിനാണ് നമ്മൾ ഹെൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഫ്ലോ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി സോ ഹെൽഡ് വാട്ടർ ഇസ് റീറ്റെയിൻ ഇൻ പോർസ് ആൻഡ് കനോട്ട് ഫ്ലോ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് ഹെൽഡ് വാട്ടർ സോ ഹെൽഡ് വാട്ടർ പോർസിൽ റീട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെ പോർസിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ പല കാരണങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈപ്സ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ സോ സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ സോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോയിലിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മിനറൽസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സോയിൽ പല മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലേ എടുക്കാണ് ക്ലേയിൽ പല മിനറൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലേ മിനറോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ജിയോടെക്നിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അതില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല സോ ക്ലേ മിനറോളജി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ മിനറൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോണ്ട് മോർ മോണ്ട് മോർണോണൈറ്റ് കവോലിനൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ മിനറൽസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സോയിൽ മാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഈ മിനറൽസിനൊക്കെ ഓരോ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മിനറൽസിന്റെ അകത്ത് മിനറൽസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ മിനറൽസിന്റെ അകത്ത് കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടർ സോ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓവാൽ ബോണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും ആ ബോണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ആ മിനറൽസിന്റെ അകത്ത് കെമിക്കലി ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലേ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിനറോളജിയിലോട്ട് അധികം പോകേണ്ടതുണ്ടാതുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗ ഐഡിയ സോ ഇതാണ് യൂഷ്വലി ക്ലേയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ഒന്ന് തന്നെ ടെട്രാ ഹീഡ്രൽ ഷീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും മറ്റേത് ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ ഷീറ്റ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ് സോയിലിൽ മിനറൽസ് ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതൊരു മിനറൽ ലെയർ ആണ് ഇതൊരു മിനറൽ ലെയർ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഫ്ലോ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെ രണ്ട് സോയിൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ വോയിസ് ബട്ട് ഇറ്റ് സൈഡ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോളിഡ് ഗ്രെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോളിഡ് ഗ്രെയിന്റെ അകത്ത് കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ആണ് സോ വി കനോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസിലി ഓക്കെ സോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല വിത്തൌട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ദിസ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ സോയിലിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ഈ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സോയിലിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേണം എന്നാൽ ഈ വാട്ടർ സ്ട്രക്ചർ പൊളിച്ച ആ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ സോയിൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ സോയിൽ വാട്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ എന്നുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല പകരം ഈ സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടറിലെ നമ്മൾ സോയിൽ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയല്ലേ സോളിഡിന്റെ മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് അതിൽ സോളിഡ്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ സോളിഡ്സിൽ തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടറും കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ നോട്ട് ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ വാട്ടർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് സോയി
സോ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ലിമിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്ലേയിനെ നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം ക്ലേയിൽ ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് സോ ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽസ് എല്ലാം ചാർജ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ വാട്ടറും ചാർജ്ഡ് ആണ് അല്ലെ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈപ്പോളർ എലമെന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രോജനും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോൺ ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോൺ ഉണ്ട് അതാണ് വാട്ടർ മോളി സോ അതിനും ചാർജ് ഉണ്ട് ഈ ക്ലേയ്ക്കും ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ചാർജ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസ് വഴി എന്ത് സംഭവിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യും സോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസ് വഴി നമ്മുടെ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലേ മിനറൽസും ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ സോളിഡ് ഗ്രെയിൻസിന്റെയും ചുറ്റും ഇതൊരു സോളിഡ് ഗ്രെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് ഒരു ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ക്ലേ പാർട്ടിക്കിളെ ചാർജ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലേ പാർട്ടിക്കിളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വന്ന് ഒരു ചെറിയ ലെയർ ഫോം ചെയ്യും ആ ചെറിയ ലെയർ ഓഫ് വാട്ടറിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം സോ അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രെയിൻസിന്റെയും ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഓരോ ഗ്രെയിൻസിനും വരും അല്ലെ നമ്മള് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ മിഷനിലെ പാർട്സിലൊക്കെ നമ്മള് ഓയിൽസ് ഒഴിക്കാറുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ അതിനെ മൂവ്മെന്റിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ഓരോ സോളിഡ് ഗ്രെയിൻസിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എസ്പെഷ്യലി ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിലിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഓരോ സോളിഡ് ഗ്രെയിൻസിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസ് കൊണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒക്കറിംഗ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സോയിൽ സോ സോയിലിന്റെ ഓരോ ഗ്രെയിൻസിന്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ട്യൂ ടു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ ഇനി അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ ഫ്രീ വാട്ടർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടറിനേക്കാൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോറി ഫ്രീ വാട്ടറിനേക്കാൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ സോ ഫ്രീ വാട്ടർ ഒഴുകുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ ഒഴുകത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താല് അതിൽ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫ്രീ വാട്ടറിന്റെ ഗണത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്താത്തത് സോ ഇതിന് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസ് കൊണ്ട് സോളിഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഫ്രീ വാട്ടർ അങ്ങനെയല്ല ഫ്രീ വാട്ടറിന് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലാതെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഈസ്ലി അതാണ് ഇത് നമ്മളോട് വ്യത്യാസം ഇറ്റ് ഈസ് മോർ വിസ്കസ് ഇനി അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടറിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഗ്രോ സ്കോപ്പിക് വാട്ടർ അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഇതാണ് അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൺലി ഫോർ ക്ലേ സോയിൽ ക്ലേ സോയിലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാൻ കാരണം ക്ലേ സോയിലിൽ മിനറൽസ് ചാർജ്ഡ് ആണ് സോ ചാർജ്ഡ് ആവുമ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസ് വഴി ഇങ്ങനെ ഒരു തിരി ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പ്ലാസ്റ്റിറ്റി ക്യാരക്ടർ സോ ദിസ് ഈസ് അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്യാപ്പുലറി വാട്ടർ സോ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് ക്യാപ്പുലർ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചും സർഫസ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
ഇതിന്റെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലെ കോസി ഫോഴ്സ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും യൂണിഫോം അല്ല ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് മിസ്സിസ് മിസ്സിങ് ആണ് അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിന് ദർ ഇസ് എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലെ ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് എഫ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഈ വാട്ടറിന്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകും ഈ വാട്ടർ സർഫസിലെ ഓരോ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസും ഇതുപോലെ താഴോട്ട് ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇന്റർഫേസ് വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി ഹാവ് എ ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഹിയർ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിനെ കൊണ്ടാവുക എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഈ വാട്ടറിലോട്ട് മുക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഈ വാട്ടറിലോട്ട് മുക്ക് ചെയ്താൽ ടോട്ടലി ടെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂള് മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നാമത് കോഷൻ കോഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ടു വാട്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അഡക്ഷൻ അഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സോ വാട്ടർ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഗ്ലാസ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ രണ്ട് തമ്മിൽ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അഡക്ഷനും കോഹഷനും സർഫസ് ടെൻഷനും വഴി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വാട്ടറിലോട്ട് മുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ടർ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകും അതിനെയാണ് ക്യാപ്പുലറി റൈസ് എന്ന് പറയാം അതിനൊരു സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സോറി മെനിസ്കസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിന് നമ്മൾ മെനിസ്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടെൻഷനും കോഷനും അഡക്ഷനും വഴി വാട്ടർ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്യാപ്പുലറി റൈസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ക്യാപ്പുലറി ഫാളും ഉണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ സോ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ഉണ്ട് ക്യാപ്പുലറി ഫാൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എന്താണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറി റൈസിൽ സോയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം രണ്ട് മലയുണ്ട് അതിന് നടുക്കൊരു പുഴയുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രേബ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോയിലോട്ട് വാട്ടർ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരും അല്ലെ സോയിലോട്ട് വാട്ടർ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് വാട്ടർ കിടക്കുന്ന ഒരു ലെവലുണ്ട് ആ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ കിണറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ വരിക ആ ലെവലിലാണ് റിവറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ വരിക നമ്മുടെ എല്ലാ തടാകങ്ങളിൽ ലേക്കിലെ എല്ലാത്തിലെയും വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ലെവലാണ് സോ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യും താഴുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മേജറായിട്ട് പുഴ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവലിൽ കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് സോ മീൻസ് വാട്ടർ മഴക്കാലത്ത് റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അതാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ സോ വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ താഴെയുള്ള സോയില് സോ ഇതാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ താഴെയുള്ള സോയില് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വേർഡ്സിലും എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ഈ വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ മുകളിലുള്ള സോയില് സോ വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ മുകളിലുള്ള സോയിൽ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ മുകളിലുള്ള സോയില് വോയിഡ്സ് ഫുള്ള് എയർ ആയിരിക്കില്ല കുറച്ച് വാട്ടറും കുറച്ച് എയറും ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ സോ താഴെ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് മുകളിൽ പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ഒരു സോയിൽ നമ്മളൊരു സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സോയിൽ സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ താഴെ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മുകളിൽ പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ വാട്ടർ ടേബിൾ ഒരു സർഫസ് ആണ് അല്ലെ സോ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് വരില്ല സോ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഈക്വലി കോസ്റ്റി ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് ഈ സർഫസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ വാട്
അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദോസ് വോയിഡ്സ് ആർ നോൺ എസ് ക്യാപ്പുലറി വാട്ടർ സോ ക്യാപ്പുലറി ആക്ഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ വഴി സോയിലിന്റെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് വോയിഡ്സിൽ കൂടെ റൈസ് ചെയ്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പുലറി വാട്ടർ ഓക്കെ സോ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ദറ്റ് റൈസസ് ബൈ ക്യാപ്പുലറി ആക്ഷൻ ത്രൂ ദ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് വോയിഡ്സ് വിച്ച് ആക്ടസ് capillary troops parallel and held in the voids by surface tension is known as capillary water so idana soil water soil water ne basic aayittu free water held water nu classify cheyunu adala free water gravity kondu flow cheyna water aanu held water nu parayna retain cheyapadunu gravity kondu flow cheyilla held water nu moonu types undu nu nammal kondu onnamathathu സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സോയിൽ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോയിൽ സോളിഡ്സിനെ പാർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഫോഴ്സ് വഴി ക്ലേ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാട്ടർ ആണ് അത് വാട്ടറിന് ചാർജ് ഉണ്ട് ക്ലേ മിനറലിന് ചാർജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലേ മിനറൽസിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെയും ചുറ്റും ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും ആ ലെയറിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ അടുത്ത് ക്യാപ്പുലറി വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ക്യാപ്പുലറി ഫ്രിഞ്ചസ് വഴി മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് വേർഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ആ വേർഡ്സിൽ കൂടെ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പുലറി വാട്ടർ സോ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ വാട്ടർ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സോയിൽ വാട്ടർ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അതുപോലെ സോയിലെ സ്ട്രെസ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് ബോഡികൾ സ്ട്രെസ്സസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ബോഡിക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബോഡി ഡീഫോം ചെയ്യും അല്ലെ ഏതൊരു ബോഡിക്കും ഡീഫോം യൂണിവേഴ്സിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഡീഫോമബിൾ ആണ് ഡീഫോമബിൾ അല്ലാത്ത ബോഡിനെ നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കും സോ അതൊരു ഇമാജിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഏതൊരു ഡീഫോമബിൾ ബോഡിയിലും നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും ഡീഫോമേഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്നാണ് യു നോട്ട് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇനേർഷ്യൻ സോ ഒന്നിനും ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഡീഫോം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഡീഫോമേഷനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടി ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ പഠിച്ചു ഇതുപോലെ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയാണ് ആ സോയിലിന്റെ മോഡ് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സോയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് സോയിലും സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ട് ഇനി സോയിലിലെ ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സോയിലിന്റെ മോളിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക ഇതുപോലെ സോയിലിന്റെ മോളിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക സോയിലിന്റെ മോളിൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ലോഡ് മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട സോയിലോട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സോയിലിന്റെ ഒരു ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഇത് ഓവർ ബേർഡൺ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോയിലിന്റെ മോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് രണ്ടാമത്തത് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഈ സോയിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഒരു പാർഷലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ സോയിലിന്റെ വോയിഡ്സിലെ വാട്ടറും എയറും ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ എയർ ആണ് മറ്റേത് വാട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് സോയിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഈ സോയിൽ പാർഷലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ സോയിൽ കെയിൻസ് ഉണ്ടാവും പോറിൽ വാട്ടറും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസും എടുക്കുക സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലെ ലെയർ എടുത്താൽ ഈ ലെയറിൽ എന്തൊക്കെ മാസ് വരും ഈ സോയിലിന്റെ മുകളിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ വെയിറ്റ് വരും അതുപോലെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എത്ര സോയിൽ ഉണ്ടോ ആ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മുകളിലും ഈ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ടു പാർട്ടിക്കിൾ റെ
സോ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ഗ്രെയിൻസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് സോ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു കമ്പൈൻഡ് എഫൻസ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് സോയിൽ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ഫോർ വാട്ടർ ഇസ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ് ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ട്രെസ് വരും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ആ സോയിൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിന് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുക ആ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇതൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സോയില് വോയിഡ്സ് മുഴുവൻ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് വിട്ട് വാത്ത് ഈ നീല കളർ വോയിഡ്സ് ആണ് അത് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് വിട്ട് വാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ സാമ്പിളിന്റെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും സോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ തൽക്കാലം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് സോയില് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് സപ്പോസ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സോയിൽ സാമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ടോട്ടലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ടോട്ടലി ഫുൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഓൾ വോയിഡ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഓക്കെ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് എനിക്ക് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള ലെയറിലുള്ള ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വേണം എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടിയുള്ളൂ അല്ലെ ടോട്ടൽ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇൻ്റെ വോളിയം അല്ലെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ വെയിറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇൻ്റെ വോളിയം യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആകുമ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലിൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ സാമ്പിളിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഇനി വോളിയം വോളിയം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന ലെയറിൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിലുള്ള ഏരിയ ഇൻ ടു ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഓക്കെ ഗാമ സാറ്റ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് വോളിയം സോ ഗാമ സാറ്റ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കിട്ടി വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എക്സ് എക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ബൈ ഏരിയ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്താൽ ഗാമ സാറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ എടുക്കും ആ ലെയറിന്റെ മുകളിൽ എത്ര വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഗാമ സാച്ച് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ല ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഗാമ ഇൻറ്റു വെച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സിലബസിൽ ഇല്ല സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇത് സിഗ്മ സിഗ്മ എന്നാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സിഗ്മ ഈസ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് സോ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോയിൽ ഗ്രെയിനിലെ ലോഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലെയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സോയിലില് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സ്ട്രെസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടും ഒന്നാമത് ത്രൂ വാട്ടർ രണ്ടാമത് ത്രൂ സോളിഡ് ഗ്രെയിൻസ് അങ്ങനെ വാട്ടറിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ പോർ വാട്ടർ ഈസ് നോൺ എസ് ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ് ഇത് യൂഷ്വലി യു എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇത് പോർ വാട്ടറിൽ കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ്സിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് പോർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ന്യൂട്രൽ സ
പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് അല്ലെ ഒരു പാർട്ട് വാട്ടർ എടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് ഒരാൾ സോയിലിൽ എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആ സോയിൽ എടുക്കുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും സോ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസ്മിഷനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോ ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രെയിനിൽ ഈ ഗ്രെയിൻ ഈ ഗ്രെയിനിൽ ഈ ഗ്രെയിൻ സോ ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ വേറൊരു പേരുണ്ട് ഇന്റർ ഗ്രാനുല സ്ട്രെസ് ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഈസ് നോൺ എസ് ഇന്റർ ഗ്രാനുല സ്ട്രെസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫക്റ്റീവ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലേ സോ സോയിലെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സോയിലെ സോളിഡ്സിനെ ആണ് കെയർ ചെയ്യുക അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് സോയിലിന്റെ മാക്സിമം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വോളിയം ആണത് നമ്മൾ കണ്ടു സോ ആ വോളിയത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആവശ്യം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കംപ്രസിബിലിറ്റി സോ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ എമങ് ഓൾ ദീസ് ത്രീ നമ്മൾ വഴിയെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും കംപ്രസിബിലിറ്റിനെയും ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും So, what, what can we write as an equation for effective stress? We have said that total stress is sum of neutral stress and effective stress. So, effective stress is the difference between total stress and neutral stress. So, sigma dash is the total stress. Sigma is the total stress. സോറി സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്രഷർ ഓക്കെ സോ സിഗ്മ ഡാഷ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ മൈനസ് യു ഇതാണ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ സോയിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ വാട്ടർ സോയിലിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് പോർസ് ഈസ് നോൺ എസ് പെർമിയബിലിറ്റി സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി സോ ബൈ താങ്ക് യു all for your portion listen